హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ బై అలీసా ఈరోజున మనము ఇంటిగ్రేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇంటిగ్రేషన్ అంటే జనరల్గా ఒక డెఫినేషన్ ఉంటుంది ఏ రివర్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈజ్ కాలెట్ యాజ్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే డిఫరెన్షియేషన్ తీసుకొని దాన్ని రివర్స్ చేస్తే అదే మనకి ఇంటిగ్రేషన్ వస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఎలా వస్తుంది జనరల్గా మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇవి ఒకవేళ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అని ఉందనుకోండి దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే ఎలా ఇంటిగ్రేషన్ని ఈ సింబల్తో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఏంటది రెండు ఒకటేమో డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆ తర్వాత ఇన్డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి మనకి ఏమైనా సరే రెండు లిమిట్స్ ఇస్తారు అంటే ఇనీషియల్ లెవెల్ ఫైనల్ లెవెల్ స్టార్టింగ్ లెవెల్ ఎండింగ్ లెవెల్ అట్లా వస్తే కనుక దీన్ని మనము రెండు రకాలుగా ఎలా చేద్దాం చూద్దాం ఇన్డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే కనుక మనకి లిమిట్స్ ఉండవు ఇన్ జస్ట్ అది కంటిన్యూస్గా ఇన్ఫెనెట్ అనమాట అది ఎలా చేస్తారో చూద్దాం ఇప్పుడు మొట్టమొదట ఒకవేళ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకుంటే అది ఎలా రాయాలి ఇంటిగ్రల్ వై డిఎక్స్ ఎలా చదవాలి దీన్ని ఇంటిగ్రల్ వై డిఎక్స్ విత్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ఏ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఏ టు బి ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డిఎక్స్ అని రాసుకుంటాం దీనికి ఫార్ములా ఏం వస్తుంది జనరల్గా ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డిఎక్స్ అంటే కనుక ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ విత్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ఏమేమి లిమిట్స్ ఉన్నాయి దానికి ఏ టూ బి అనే లిమిట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇంకెట్లా రాసుకోవాలి ఈ కాన్స్టెంట్ని బయటకు తీసుకొచ్చేసేయండి సో వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ బయటకు వస్తుంది అప్పుడు మిగిలి పార్ట్ని రాసేయండి ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ విత్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ఏ టూ బి దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాం వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇన్ టూ ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో అప్పర్ వాల్యూ రాయండి బి పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ సైన్ రాయాలి ఆ తర్వాత ఎక్స్ ప్లేస్లో లోవర్ వాల్యూ రాయండి ఏ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇది అనమాట ఇంటిగ్రేషన్కి ఓకే రైట్ ఒకవేళ ఇండిఫరెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఎలా రాసుకుంటాం ఇండిఫరెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ చూడకల్లా మనకి వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంటిగ్రల్ ఇది కూడా ఎట్లాగే రాసుకుంటాం వై ఇంటిగ్రల్ వై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డిఎక్స్ ఇక్కడ లిమిట్స్ ఉండవు లిమిట్స్ ఉండకపోతే దాన్ని ఏమంటామంటే ఇంటిఫరెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం అప్పుడు మనం ఎలా రాసుకోవాలి దీన్ని ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ సి ఏదో ఒక కాన్స్టెంట్ రాసుకుంటాం ఏదో ఒక కాన్స్టెంట్ ప్లస్ సి అని చెప్పేసి రాసుకుంటాం దీనికి ఇక్కడైతే కనుక లిమిట్స్ ఉంటే లిమిట్స్ రాస్తాం ఇక్కడ లిమిట్స్ లేవు కాబట్టి దాన్ని జస్ట్ ప్లస్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పేసి రాస్తాం అనమాట ఓకే దాంతోపాటుగా ఇప్పుడు కొన్ని ఫార్ములాస్ రాసుకుందాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఇవి ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ కే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డిఎక్స్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు కాన్స్టెంట్ని ముందు రాసుకోవాలి కే ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డిఎక్స్ ఈ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డిఎక్స్ని మామూలుగా ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ రాసుకుంటాం ఓకే ఆ తర్వాత ఇది ఇంటిగ్రేషన్ అనేది డిఫరెన్షియేషన్కి రివర్స్ కదా అందువల్ల ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం వస్తుంది మైనస్ కాస్ ఎక్స్ వస్తుంది ప్లస్ సి ఒకవేళ ఇది డెఫినెట్ ఇంటి ఇన్డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అయితే కనుక ఒకవేళ ఇంటిగ్రల్ కాస్ ఎక్స్ అయితే ఏం వస్తుంది ఇంటిగ్రల్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సి ఇది ఇండెఫినెట్ అనుకుంటే డెఫినెట్ అయితే కనుక లిమిట్స్ ఏమైతే ఇస్తారో ఆ లిమిట్స్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోవాలి ఇంటిగ్రల్ ఆ తర్వాత ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీమ్ వస్తుంది ఇదేమో లాగ్ ఎక్స్ వస్తుంది లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి ఈ విధంగా మనము ఈ ఫార్ములాస్ బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఈ మొత్తం అంతా కూడా జేఈలో నీట్లో ఈ ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా ఈ మూడు ఈ నాలుగు ఫార్ములాస్ మీదే బేస్ చేస్తే ఇంతకుమించి ఇంకేం ఫార్ములాస్ రావు ఫిజిక్స్లో ఫిజిక్ సంబంధించిన వరకు ఈ ఫార్ములాస్ మాత్రమే వస్తాయి ఇంకా దీంతోపాటుగా మనకి అసలు ఈ ఇంటిగ్రేషన్ని ఎక్కడ రాసుకుంటాం అంటే కనుక ఎక్కడ అప్లై చేస్తాం ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ని బేసికల్గా సమ్మేషన్ ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ అయితే కనుక స్మాల్ వాల్యూస్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం మనం జస్ట్ అప్లై చేస్తాం అదే ఇంటిగ్రేషన్ అయితే కనుక ఈ స్మాల్ వాల్యూస్ మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే అది మనకి ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుంది ఎందుకు యాడ్ చేయాలి అంటే కనుక ఎందుకు యాడ్ చేయాలి అంటే కనుక మనకి ఏదైనా సరే ఒక గ్రాఫ్ తీసుకుందాం అనుకోండి మొట్టమొదటి ఏంటంటే ఇట్లా ఏదైనా గ్రాఫ్
ఏదైనా సరే ఒక గ్రాఫ్ ఉంటే ఆ ఏరియా అండర్ ద గ్రాఫ్ మనం వాడుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఉందనుకోండి ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఉంది ఓకేనా ఈ గ్రాఫ్ ఈ గ్రాఫ్లో ఎంత ఏరియా ఉందో దాన్నే మనం అనుకుంటామంటే ఇంటిగ్రేషన్ చెప్పేసి అనుకుంటాం ఓకే ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్కి డిఫరెన్షియేషన్కి మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక కామన్ రిలేషన్ ఉంది ఏంటది ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ తీసుకుంటే కనుక డిఫరెన్షియేషన్లో మనం ఏం తీసుకుంటాం డిఫరెన్షియేషన్ 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 సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంటుంది డిస్టెన్స్ ఆ తర్వాత డిస్టెన్స్ నుంచి వెలాసిటీని తీసుకుంటాం వెలాసిటీ నుంచి యాక్సిలేషన్ తీసుకుంటాం మరి ఇంటిగ్రేషన్ అయితే కనుక అది ఎలా వస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఇది రివర్స్ రూపంలో వస్తుంది ఎలా ఇప్పుడు మొట్టమొదట డిఫరెన్షియేషన్ వీ కనుక్కోవాలంటే మనం ఏం రాసుకుంటాం వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎక్స్ బై డిటి వెలాసిటీ కనుక్కోవాలనుకుంటే ఎక్స్ని విత్ రెస్పెక్ట్ ఈ రెస్పెక్ట్లో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం మరి ఇంటిగ్రేషన్ అయితే కనుక ఇక్కడ చూడండి దీన్ని ఇలా రాసుకుంటే కనుక అప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే అప్పుడు ఏమొస్తుంది వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ డిటి దీన్ని ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ విడిటి ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ అంటే కనుక ఎక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ విడిటి చూసారా రివర్స్లో వస్తుంది ఇక్కడ మనం వెలాసిటీని కనుక్కోవాలంటే కనుక ఎక్స్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం ఎక్స్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం కానీ ఎక్స్ని కనుక్కోవాలనుకుంటే వెలాసిటీని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి ఓకే వెలాసిటీని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి మరి ఎట్లాగే ఇప్పుడు మనకి యాక్సిలేషన్ ఉంది యాక్సిలేషన్ కనుక్కోవాలని డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా వస్తుంది డీవీ బై డిటి వస్తుంది అవునా ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ ఇది కూడా ఇదే ప్రాసెస్లో చూద్దాం ఇప్పుడు వన్ ఇంటూ డీవీ అప్పుడు ఏమవుతుంది డీవీ డీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడిటి ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసామనుకోండి అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇంటిగ్రల్ డీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఏడిటి ఇంటిగ్రల్ డీవీ అంటే వి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఏడిటి ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ వెలాసిటీ కనుక్కోవాలనుకుంటే దెన్ మనం ఏం చేసాం ఎక్స్ని దెన్ వెలాసిటీ కనుక్కోవాలి సారీ అండ్ యా యాక్సిలేషన్ కనుక్కోవాలనుకుంటే యాక్సిలేషన్ కనుక్కోవడం కోసం వెలాసిటీని డిఫరెన్షియేట్ చేసాం అదే కనుక వెలాసిటీని కనుక్కోవాలనుకుంటే దాన్ని యాక్సిలేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం ఓకేనా దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఐ హోప్ దట్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ నా విష్యూ ఆల్ ద బెస్ట్